हॅलो फ्रेंड्स माझ्या या स्वा श्री स्वाध्याय क्लासेस या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत तर कसे आहात मुलांनो यु युनिट टेस्टची कशी तयारी सुरू आहे तुमची तर आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण इयत्ता सहावीसाठी जनरल सायन्सचा युनिट टेस्ट फर्स्ट पेपर आपण घेतो आहे प्रॅक्टिस पेपर आज आज आपण तयारी करून घेतो आहे काल मागच्या व्हिडिओमध्ये मी नुसता पेपर दिला होता त्याची उत्तरं दिली नव्हती पण आजच्या या व्हिडिओ व्हिडिओ व्हिडिओमध्ये मी उत्तरासह ही प्रश्नपत्रिका समजावून देते तर काल नुसते प्रश्न देण्याचा उद्देश हा होता की जेणेकरून तुम्ही तुम्ही त्याची उत्तरं फाइंड आउट करावीत आणि अभ्यासात थोडंसं तुमचं मन तिकडं लक्ष लागावं म्हणून मी हा एक प्र प्रयोग केला तर तुम्ही जी उत्तरं तया काढली असतील शोधून म्हणजे तयारी करून ठेवली असेल उत्तरांची जो अभ्यास केलेला असेल तुमच्या उत्तरांप्रमाणे ही आहेत का या पद्धतीनं तुमची उत्तरं आहेत का थोडं चेक करा आणि पुढचा अभ्यास कंटिन्यू करा तर सुरू करूया या व्हिडिओला क्लास सिक्ससाठी म्हणून हा पेपर आहे सायन्स सब्जेक्ट आहे जनरल सायन्स युनिट टेस्टसाठी म्हणून हा पेपर आपण घेतोय तर याचे मार्क्स असणार आहेत वीस मार्कांसाठी म्हणून हा क्वेश्चन पेपर असणार टाईम असणार आहे वन आवर तर फर्स्ट क्वेश्चन आहे फिल इन द ब्लँक्स फर्स्ट क्वेश्चन ए फिल इन द ब्लँक्स हा चार मार्क्ससाठी म्हणून हा क्वेश्चन असतो तर ऑफ द फर्स्ट सेंटेन्स आहे त्यातलं ऑफ द टोटल वॉटर अवेलेबल ऑन द अर्थ फ्रेश वॉटर फॉर्म्स डॅश डॅश पर्सेंट तर झिरो पॉईंट थ्री पर्सेंट इथं हे तुमचं आन्सर येणार झिरो पॉईंट थ्री इथं लिहायचं पूर्ण सेंटेन्स पुन्हा एकदा लिहायचं अशा पद्धतीनं याची उत्तरं तुम्ही करायची आहेत उत्तर लिहिताना त्या सेंटेन्सच्या खाली अशी उत्तराची खूण करून पूर्ण वाक्य लिहायचं आणि मग झिरो हे एवढा आन्सर त्या ब्लँक स्पेसमध्ये लिहायचं त्याच पद्धतीनं आता नेक्स्ट सेंटेन्स आहे द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देअर ओन फूड इज कॉल्ड कॉल्ड फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देअर ओन फूड अशी जी प्रोसेस प्रक्रिया की ज्या प्रक्रियेद्वारे प्लांट्स त्यांचे स्वतःचे अन्न स्वत तयार करतात त्या प्रोसेसला काय म्हणतात तर फोटोसिंथेसिस त्या सूर्यकिरणांच्या सूर्यकिरणांमध्ये त्या फोटोसिंथेसिस करतात आणि स्वतःचे अन्न स्वतः तयार करतात हरित द्रव्याच्या सहाय्यानं देन नेक्स्ट स्टेम ऑफ डॅश डॅश इज फ्लेशी स्टेम ऑफ डॅश डॅश इज फ्लेशी स्टेम ऑफ कॅक्टस इज फ्लेशी कॅक्टसचे स्टेम हे फ्लेशी असतात मांस मांसल असतात देन चेंज इन द डायरेक्ट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिव्हर इज कॉज ड्यू टू अर्थक्वेक अर्थक्वेक म्हणजे भूकंप चेंज इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो फ्लो ऑफ रिव्हर्स इज कॉज ड्यू टू अर्थक्वेक अर्थक्वेक मुळं भूकंपामुळं नदीच्या प्रवाहाचा मार्ग बदलतो देन बी क्वेश्चन फर्स्ट मधला ए कम्प्लीट झाला आता क्वेश्चन बी फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन फर्स्ट मधला ए कम्प्लीट झालाय आता बी करूया वॉट आर द इमर्जन्सी कॉन्टॅक्ट नंबर ऑफ द फॉलोइंग इमर्जन्सी कॉन्टॅक्ट नंबर कोणते तर ॲम्ब्युलन्स एकशे दोन आणि फायर ब्रिगेड एकशे एक वन हंड्रेड अँड वन अँड वन हंड्रेड अँड टू हे दोन लक्षात ठेवा अशा पद्धतीनं एक चार पाच आहेत आपल्या पोर्शनमध्ये ते सगळेच लक्षात ठेवा कुठल्याही परीक्षेला विस विचारला जाईल त्यामुळं ॲम्ब्युलन्सचा आहे वन झिरो टू फायर ब्रिगेडचा आहे वन झिरो वन पोलीसचा वन हंड्रेड पाठ असेलच पोलीस ऑफि पोलीस स्टेशनचा तर अशा पद्धतीनं हा क्वेश्चन येईल परीक्षेला तयारी करून ठेवा देन फर्स्ट क्वेश्चन मधला बी कम्प्लीट झाला बी आता सी करूया क्वेश्चन फर्स्ट सी राईट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू ऑर फॉल्स सेंटेन्सेस ट्रू आहेत की फॉल्स आहेत फक्त सांगायचं आहे तर फर्स्ट सेंटेन्स हे हा प्रश्न असणार आहे दोन मार्क दोन मार्कसाठी म्हणून एनी टू म्हटलंय मी तिघांची उत्तरं सांगते फॉरेस्ट फायर कॅन कॉज एअर पोल्युशन एअर पोल्युशन होतं 
हवेचं प्रदूषण होतं वणव्यामुळं किंवा जंगलाला लागलेल्या आगीमुळं हवेचं प्रदूषण होतं दॅट्स ट्रू होतं म्हणून हे सेंटेन्स ट्रू आहे द स्नेल इज अन ॲक्वेटिक अॅनिमल जलचर प्राणी आहे का गोगल गाय गोगल गाय हा जलचर प्राणी आहे पाण्यात राहणारा प्राणी आहे का नाही त्यामुळं दिस सेंटेन्स इज फॉल्स रॅडॉन इज यूज इन डेकोरेटिव्ह लाईट्स डेकोरेटिव्ह लाईटमध्ये रॅडॉन वापरतात दिस सेंटेन्स इज ऑल्सो रॉंग फॉल्स कारण नियॉन इज यूज इन डेकोरेटिव्ह लाईट्स हे लिहायची आवश्यकता नाही पण तुमच्या माहितीसाठी म्हणून मी सांगितलंय फक्त फॉल्स ट्रू ऑर फॉल्स एवढंच लिहायचं आहे पुढं काय कारण द्यायचं नाही पण फक्त तुम्हाला जनरल नॉलेज म्हणून मी सांगते म्हणजे थोडंसं माहिती म्हणून रॅडॉन इज यूज इन डेकोरेटिव्ह लाईट तर हे सेंटेन्स फॉल्स आहे तर रॅडॉन वापरत नाही तर नियॉन इज यूज इन डेकोरेटिव्ह लाईट्स देन नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊया नेम द फॉलोइंग नावे द्या हा क्वेश्चन असणार आहे टू मार्क्ससाठी फॉसिल फ्युअल्स पेट्रोल डिझेल कॅरोसिन हे तीन फॉसिल फ्युअल्स आहेत देन बायोटिक कॉन्स्टिट्युएंट्स ऑफ सॉईल मातीचे जैविक घटक कोणते बायोटिक कॉन्स्टिट्युएंट्स कोणते मायक्रोब इन्सेक्ट रोडंट्स लाईक रॅट्स अँड माईट्स हे मातीचे जैविक घटक आहेत देन नेक्स्ट आहे फाइंड ऑड वन आउट ऑड वन आउट शोधा हा टू मार्क्स असणार आहे फाऊल काऊ डॉग कॅट तर त्यातला वेगळा कोण तर फाऊल फाऊल का वेगळा ऑल अदर्स कॅन नॉट ले एक हा एक जो घालतो अंडी घालतो हे बाकीचे अंडी घालत नाहीत अदर्स ऑल अदर्स कॅन नॉट ले एक म्हणून फाऊल हा एकटाच वेगळा मँगो बनियान पाम चिक पीक हे चार झाडांचे झाडांचे प्रकार आहेत तर त्यातला वेगळा कोण तर पाम पाम का वेगळा पाम ग्रोज स्ट्रेट विदाउट ब्रांचेस पाम हे झाड स्ट्रेट वाढत जातं सरळ वाढतं आणि त्याला ब्रांचेस नसतात आदर्स हा ब्रांचेस बाकीच्यांना ब्रांचेस असतात फांद्या असतात पामला फांद्या नसतात तर हे झाड एक सलग सरळ एक वाढत जातं त्याला ब्रां ब्रांचेस येत नाहीत फांद्या येत नाहीत म्हणून पाम वेगळा देन राईट द कॉजेस ऑफ द फॉलोइंग कारणे सांगा हा क्वेश्चन आहे फोर मार्क्ससाठी पहिला आहे स्टॉम्स स्टॉम्स म्हणजे वादळ वादळ कशामुळे होतात द फॉर्मेशन ऑफ हाय अँड लो द फॉर्मेशन ऑफ हाय अँड लो प्रेशर बेड्स इन द ॲटमॉस्फिअर रिझल्ट इन चेंजेस इन वेदर हवेमध्ये त्यामुळं बदल होतो हवेचं हाय आणि लो प्रेशरमुळं उच्च आणि कमी प्रेशरमुळं वादळं निर्माण होतात डीज प्रेशर बेल्ट कॉज स्ट्रॉंग विंड्स रिझल्टिंग इन स्टॉम्स त्याच्यामुळं त्यात त्या प्रेशरचं दाबाचं प्रमाण वाढल्यामुळं स्ट्रॉंग विंड्स होतात मोठमोठी वादळं येतात आणि या वादळांचं रूपांतर स्टॉम्समध्ये होतं देन अर्थक्वेक्स अर्थक्वेक म्हणजे भूकंप देर इज ह्यूज अमाऊंट ऑफ एनर्जी इन इंटेरियर ऑफ अर्थ पृथ्वीच्या भूगर्भात खूप एनर्जी आहे ऊर्जा आहे धीस एनर्जी रिझल्ट इन सेस्मिक वेव्ह त्याची सेस्मिक वेव्हमध्ये त्याचा चेंज होतो लाटा समुद्राच्या लाटा कशा येतात तशा त्याचा लाटा वेव्हमध्ये रूपांतर होतं इट कॉजेस मुवमेंट्स ऑन द अर्थ लाईक शेकिंग अँड क्रॅकिंग तर त्यामुळं पृथ्वी कंप पावते शेक म्हणजे कंप पावणे शेकिंग आणि क्रॅकिंग चिरा पडतात पृथ्वीच्या पृष्ठभागाला चिरा पडतात काही ठिकाणी तर शेकिंग आणि क्रॅकिंग हे दोन मुवमेंट यामुळं घडतात द व्हायब्रेशन कॉज ड्यू टू धीज मुवमेंट रिझल्ट इन अँड अर्थक्वेक या सगळ्या व्हायब्रेशन्सला व्हायब्रेशनचा पुन्हा रिझल्ट अर्थक्वेकमध्ये होतो भूकंप त्यामुळं निर्माण होतात देन क्वेश्चन थ्री आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन हा फोर मार्क्ससाठी आहे प्रत्येक प्रश्नाला एक मार्क असणार फर्स्ट क्वेश्चन आहे व्हॉट आर द टाइप्स ऑफ डिझास्टर्स वॉट आर द टाइप्स ऑफ डिझास्टर्स डिझास्टर्स ते आपत्तीचे टाइप्स कोणकोणते प्रकार कोणते आहेत देर आर टू टाइप्स ऑफ डिझास्टर्स 
वन नॅचरल डिझास्टर आणि दुसरा मॅनमेड डिझास्टर लक्षात ठेवण्यासारखं उत्तर आहे फक्त दोनच टाईप्स आहेत नॅचरल डिझास डिझास्टर नैसर्गिक आपत्ती मॅनमेड डिझास्टर म्हणजे मानवनिर्मित आपत्ती देन नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊया वॉट आर पार्ट ऑफ प्लांट झाडांचे अवयव कोणते वनस्पतींचे अवयव कोणते वॉट आर प्ला पार्ट ऑफ प्लांट रूट स्टेम लिव्ज फ्लावर अँड फ्रुट्स असे हे पाच प्रक पाच भाग आहेत पाच अवयव आहेत झाडाचे वनस्पतीचे अवयव कोणते तर रूट मुळापासून सुरुवात करायची रूट स्टेम देठ लिव्ज पाने फ्लॉवर्स फुले आणि फ्रुट्स फळे असे हे पाच वनस्पतींचे अवयव आहेत देन नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊया वॉट मेक्स लिव्हिंग थिंग डिफरंट फ्रॉम नॉन लिव्हिंग थिंग्स लिव्हिंग थिंग्स हे नॉन लिव्हिंग थिंग्सपेक्षा कसे वेगळे आहेत तर त्याचा आन्सर आपण सोप्या भाषेत असं लिहायचं की वी कॅन सी ग्रोथ रेस्पिरेशन एक्सप्रेशन फिडिंग रिस्पॉन्सिव्हनेस टू स्टिमुली मुवमेंट रिप्रोडक्शन अँड डेथ आपण सजीवांमध्ये हे सगळे कॅरेक्टर कॅरेक्टरिस्टिक्स पाहतो सजीवांमध्ये ह्या सगळ्या कॅरेक्टरिस्टिक्स हे सगळे गुणधर्म आपल्याला सजीवांमध्ये पाहायला मिळतात आणि नॉन लिव्हिंग थिंग्समध्ये काय बदल तर एवढाच ऑल सच कॅरेक्टरिस्टिक्स आर नॉट सीन इन नॉन लिव्हिंग थिंग्स ह्या सगळे हे सगळे कॅरेक्टरिस्टिक्स नॉन लिव्हिंग थिंग्समध्ये पाहायला मिळत नाहीत असा हा दोघामधला फरक आहे देन लास्ट क्वेश्चन ऑफ धिस पेपर क्वेश्चन पेपर वॉट आर द वेरियस कॉन्स्टिट्युएंट्स ऑफ एअर हवेचे वेगवेगळे कॉन्स्टिट्युएंट्स कोणते तर गॅसेस वी सच ॲज नायट्रोजन ऑक्सिजन कार्बन डायऑक्साईड नायट्रोजन डायऑक्साईड सल्फर डायऑक्साईड हा एक कॉन्स्टिट्युएंट आहे देन लक्षात राहावेत म्हणून मी तीन पॉईंटमध्ये हे आन्सर करून दिले हे सा सिम्पल गॅसेस आहेत नायट्रोजन ऑक्सिजन कार्बन डायऑक्साईड लक्षात राहण्यासारखे आणि हे इनर्ट गॅसेस सच ॲज नियॉन अर्गॉन हेलियम नियॉन क्रिप्टॉन झेनॉन अर्गॉन हेलियम नियॉन क्रिप्टॉन झेनॉन हे इनर्ट गॅसेस आहेत आणि वॉटर वेपर स्मोक फॉग स्मोग सूत एक्सेट्रा हे इतर कॉन्स्टिट्युएंट्स ऑफ द एअर आहेत तर अशा रीतीने हा प्रश्न समजला असेल या प्रश्नांची उत्तर तुम्ही वाचा न बघता वहीमध्ये लिहून काढा जितका तुम्ही लिहिण्याचा सराव करा तितके स्पेलिंग्स लक्षात राहतील स्पेलिंग्सची पण गरज आहे तुम्ही उत्तर येते बरोबर पण स्पेलिंग येत नसल्यामुळं लिहिली जात नाहीत म्हणून सायन्सला मार्क कमी पडतात तर असं व्हायला नको म्हणून एकदा प्रश्न वाचायचा दुसऱ्या वेळी वहीत न बघता लिहून काढायचा जरी नाही लक्षात आलं तर एकदा बघून लिहा एकदा न बघता लिहा अशा पद्धतीनं घरी प्रॅक्टिस करा पुन्हा पुन्हा हा व्हिडिओ पहा अशा प्रकारचे व्हिडिओ आपल्या ह्या चॅनलवर अपलोड केलेले आहेत ते बघत राहा आणि छान अभ्यासाची तयारी करा परीक्षेत भरपूर मार्क्स मिळवा भेटू या पुढच्या व्हिडिओमध्ये अशाच प्रकारचे आणखी इतर विषयांचे व्हिडिओ घेऊन तर थँक्यू